हेलो स्टूडेंट्स यह बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वी भी आई क्वेश्चन का सेट नंबर 9.4 है मतलब कि ट्वेल्थ फिजिक्स का नाइन्थ चैप्टर बेब ऑप्टिक्स का चौथा सेट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दोनों भाषा में मिल जाता है यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इन सारे क्वेश्चन को आप इस वेबसाइट पर जाके बिल्कुल फ्री में पढ़ भी सकते हैं अगर आप वीडियो लेक्चर और ई बुक बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं वैसे अगर आप सीरीज के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए आपको पूरा जानकारी पता चल जाएगा और अभी तक आपने मुझे एन एकेडमी पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप मुझे एन एकेडमी पे फॉलो कर लीजिए एन एकेडमी इंडिया का एक लर्निंग ऐप है बहुत बेहतर लर्निंग ऐप है खास करके अगर आप जेई नीट मेडिकल इन सब का तैयारी करते या फिर बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो हमें एस मनी सर्च करके आप एन अकेडमी पर जरूर फॉलो कर दीजिए क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारा भी भी आई क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टिप्स डाल रहा हूं तो ये है आज का सबसे पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन मतलब कि व्यतीकरण और विवर्तन के बीच अंतर को समझाए तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि बेब ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले जो पढ़ना है वो है हम लोगों को पढ़ना हैजेंस प्रिंसिपल सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को हैजेंस प्रिंसिपल फिर हम लोग को आता है इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस में हम लोग को पढ़ना होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिर आता है डिफ्रैक्शन और सबसे लास्ट में होता है पोलराइजेशन हमें तो इतना ही पढ़ना है ना तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो व्यतीकरण है इंटरफेरेंस और विवर्तन है डिफ्रैक्शन इसके बीच के अंतर को समझाए आपको पता होगा कि व्यतीकरण में दो स्लिट को रख दिया जाता है और इन दोनों से लाइट आपस में निकलता है बेव फ्रंट और आपस में मिलकर स्क्रीन पर पर्दा पर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न बनाता है यह होता है इंटरफेरेंस में जबकि विवर्तन में क्या होता है कि एक बड़ा सा छेद होता है विवर्तन में बड़ा सा छेद और इस पर बेव फ्रंट आता है बेव फ्रंट मतलब तरंगाग्र आता है और इसका हरेक बिंदु से जो सेकेंडरी बेबलेट से निकलता है उसके मिलने से डिफ्रैक्शन होता है तो एक अंतर तो आपको यहीं पे पता चल गया कि जो बेव सॉरी इंटरफेरेंस जो होता है व्यतीकरण ये आपको तरंगाग्र के मिलने से बनता है और ये जो होता है वो सेकेंडरी बेबलेट्स के एक्चुअली है ना क्या मैं नीचे चल के आपको दिखा देता हूं डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस मैं दिखा देता हूं बहुत दिनों से मैं वीडियोस भी नहीं ला रहा था थोड़ा कुछ किसी बिजी के कारण अभी बिजी हूं समय निकाल के थोड़ा सा जल्दी वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं जल्दी जल्दी आप वीडियो को रोक करने एक बार जल्दी से आप इसे पढ़ लीजिए आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा जो मैं पहले बता भी चुका हूं या मैं बता देता हूं देखिए करा इट हैपन्स ड्यू टू सुपर ऑफ बेव फ्रंट ऑरिजिनेट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स मतलब कि जो इंटरफेरेंस होता है दो कोहेरेंट सोर्स से जो तरंगाग्र निकलता है उसके मिलने से होता है लेकिन जो डिफ्रैक्शन होता है वो एक तरंगाग्र के विभिन्न बिंदु से जो निकलता है द्वितीय तरंगिकाएं जिसको सेकेंडरी बेबलेट्स बोलते हैं उसके मिलने से आपका बनता है डिफ्रैक्शन होता है दूसरा में इन इट इंटेंसिटी इज मिनिमा इज जीरो मतलब कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा जो होता है मिनिमा जो पैटर्न बनता है उसका जो तीव्रता शून्य होता है या लगभग शून्य होता है इसमें कह रहा है कि इसका तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होता है फिर इंटरफेरेंस में कह रहा है कि इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेज आर सेम जितना भी ब्राइट वाला बनता है चमकीला वाला सबका इंटेंसिटी सेम होता है जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता डिफ्रैक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसका इंटेंसिटी घटते जाता है और चौथा और सबसे लास्ट डिफरेंस जो यहां यह लिखा हुआ है कि इन इट पैटर्न्स आर ऑफ सेम ब्रथ और मे बी डिफरेंट मतलब इंटरफेरेंस में जो पैटर्न है वो समान चौड़ाई का या अलग अलग भी हो सकता है लेकिन इसमें हमेशा अलग ही होता है डिफ्रैक्शन में हमेशा अलग चौड़ाई का ही होता है आ गए सेकेंड नंबर क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पे जल्दी से जवाब बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर किसका सही आंसर क्या होगा सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सन एंड डिफ्रैक्शन हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है डिस्पर्सन का मतलब होता है आपका बर्न विक्षेपण और डिफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन मतलब बर्न विक्षेपण और विवर्तन के बीच अंतर को लिखे या समझाए देखिए तो आप लोग को डिस्पर्सन बहुत अच्छा से पता होगा बर्न विक्षेपण क्या होता है कि जब कोई भी लाइट प्रिज्म में जाता है तो प्रिज्म में जाने के बाद यह अलग अलग भाग में टूट जाता है 
मैं कह रहा हूं जब कोई भी लाइट प्रिज्म में जाता है तो प्रिज्म में जाने के बाद यह लाइट अलग अलग भाग में टूट जाता है और इस लाइट को अलग अलग भाग में बटना स्प्लिट होना जो सात रंग में बढ़ता है इसी घटना को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन यानी बर्न विक्षेपण डिफ्रैक्शन क्या होता है आपको पता होगा कि जब कोई भी नुकीला चीज पर लाइट गिरता है नुकीला नोक पर तो वो अलग अलग भाग में फैल जाता है अलग अलग दिशा में फैल जाता है इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन मतलब कि विवर्तन तो ध्यान दीजिएगा कि डिस्पर्सन में भी लाइट मुड़ता है लेकिन प्रिज्म से गुजरने के बाद अलग अलग भाग में टूट के मुड़ता है और डिफ्रैक्शन में भी लाइट मुड़ता है लेकिन यहां नुकीला पार्ट पे टकराने के बाद अलग अलग भाग में मुड़ता है तो यही अंतर था आप जल्दी से इसे पढ़ लीजिए एक बार आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा अच्छा से समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है वीडियो को रोक पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा आ गए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे लेकिन इससे पहले अगर फेसबुक यूज करते हैं तो पटना स्टूडेंट और एमिंग हाई पेज फेसबुक पे सर्च करके जरूर इसे लाइक करें थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट डू यू मीन अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश के ध्रुवीकरण के बारे में आप क्या कह सकते हैं क्या समझते हैं प्रकाश का पोलराइजेशन देखिए मैं बता दूं कि पोलराइजेशन क्या होता है आप सबको अच्छे से पता होगा कि सूर्य हमारा जो सन है उससे जो लाइट निकलता है वो नन पोलराइज लाइट होता है या फिर अन पोलराइज होता है मतलब ध्रुवित नहीं बल्कि अध्रुवित प्रकाश होता है ऐसा इसीलिए ना क्योंकि जो सन से लाइट निकलता है तो आपको पता होगा कि हर एक लाइट के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है तो जो सन से लाइट निकल रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ वाइब्रेट करता है मैं कह रहा हूं जो सूर्य से लाइट निकल रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र चारों के चारों दिशा में ऑर्बिटेरी रूप से वाइब्रेट करते रहता है ऑर्बिटेरी रूप से वाइब्रेट करते रहता है तो इस तरीके के लाइट को बोलते हैं अन पोलराइज लाइट लेकिन अगर इसी अन पोलराइज लाइट में कुछ ऐसा कर दें जिससे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में या एक फिक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगे कंपन करने लगे तब इस लाइट को बोलते हैं पोलाराइज मतलब इधर है अनपोलाराइज लाइट और इधर है आपका पोलाराइज लाइट और पोलाराइज लाइट बनाने के लिए ना हम लोग इस डिवाइस का यूज करते हैं जो डिवाइस आप देख रहे हैं इस डिवाइस का यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पोलारोइड इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोलारोइड आ रही बात समझ में पोलारोइड बोलिए या पोलराइजर बोलिए ठीक है तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि जो प्रकाश होता है उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके वाइब्रेशन को एक प्लेन में फिक्स करने की घटना को हम लोग बोलते हैं पोला यहां पे आंसर लिखा हुआ है देख लीजिए हो सके तो इस फिगर को भी बना लीजिए जो मैंने यहां पे बनाया कि ये आपका पोला रोइड है ये आपका पोला रोइड और यहां पे अन पोलाराइज लाइट है अन पोलाराइज लाइट मैं पहले भी इसके बारे में डिटेल बात कर चुका हूं मैं कह रहा हूं कि मैं पहले भी इसके बारे में बिल्कुल फुल्ली डिटेल तरीका से मैं बात कर चुका चुका हूं बढ़िया तरीका से बात कर चुका हूं ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से अन पोलाराइज लाइट आया इसमें और उसके बाद जब यहां से निकलेगा तो यह पोलाराइज बन जाएगा आप ये फिगर को बना भी सकते हैं यहां लिख दीजिए पोलाराइज लाइट मतलब ध्रुवित प्रकाश और यहां लिख दीजिए अध्रुवित प्रकाश अन पोलाराइज लाइट ठीक है चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे फोर नंबर क्वेश्चन पे देखते देखते आ गए फोर नंबर क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा क्वेश्चन में कि बीथ ऑफ स्लीट इज थ्री एम एम एंड बेबलेंथ इज पांच सौ नैनोमीटर देन व्हाट इज फ्रेजनल डिस्टेंस अच्छा 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 फ्रेजनल दूरी क्या होगा जब फ्रिंज का जो सॉरी बिट जो स्लीट का है वो थ्री एम mm है यानी थ्री एम mm का मतलब आपका तीन मिलीमीटर mm है यानी स्लीट का जो बिट ए है इसका वैल्यू दिया हुआ है थ्री एम एम थ्री मिलीमीटर तो थ्री हो गया थ्री और मिलीमीटर का वैल्यू होता है टेन टू दी पावर माइनस थ्री तो फ्रिंज बिट हो गया आपको थ्री मिलीमीटर तीन मिलीमीटर साथ साथ में आपसे यह कहा जा रहा है कि जो बेबलेंथ है लाइट का वो पांच सौ नाइनोमीटर है तो इसे बदल लीजिए नाइनोमीटर को मीटर में तो पांच सौ पांच सौ हो जाएगा नाइनो का मतलब टेन टू दी पावर माइनस नाइन मीटर चलिए तो आपको पता होगा कि जो फ्रेजनल डिस्टेंस होता है जेड से जिसे दिखाते हैं वो ए स्क्वायर बाई लैमडा के बराबर होता है ए स्क्वायर बाई लैमडा आपको बिट पता ही है कितना थ्री गुना टेन का पावर माइनस थ्री का स्क्वायर आप कर लीजिएगा इसे सॉल्व कर लीजिएगा मुझे आशा है एमिंग हाई के जितने भी रेगुलर व्यूअर हैं उन पे मुझे आशा है कि वो सॉल्व कर लेंगे और लैमडा का वैल्यू पांच सौ गुना टेन टू दी पावर माइनस नाइन है आप इसे यूज करके एक साथ पूरा का पूरा पुट करके बढ़िया से पूरा का पूरा पुट करके आप इसे पूरा का पूरा बना सकते हैं ठीक है 
यहां से सॉल्व कर सकते हैं तो आशा करते हैं कि आप फ्रिजनल डिस्टेंस जरूर निकाल लीजिएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा एक बार सॉल्व कर लीजिए हाँ आपको यह फार्मूला पता होना चाहिए कि फ्रिजनल डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर बाई लैमडा होता है जहां ए होता है वो स्लिट का ब्रथ होता है और लैमडा जो होता है वो लाइट का बेबलेंथ होता है तो यहां से पुट करके निकाल सकते हैं चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे लेकिन यह लगता है लास्ट क्वेश्चन है आज का अगले दिन से मॉडर्न फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूं या फिर बता भी रहा हूं लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास से लाऊंगा आप लोग इसी तरीका से एमिंग हाई के वीडियो को देखते रहिए लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए अपना प्यार देते रहिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आज का वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट में बना दिया कोई दिक्कत अगर आपको होता है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं रात में नाइन टू एट टू नाइन रात में कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इन सारे वीडियोस को दोबारा रोक के पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा जब दोबारा रोक कर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसी तरीका से सीखते रहिए समझते रहिए पढ़ते रहिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जय हिंद बंदे मातराम